so I mean, I don't know if we want to take a break, but I have the part two of this uh, project that I'm happy to show. I, I don't have to either, but I, I'm happy to show that to you. After we did Storming Juno, um, the, same, uh, the same properties came back to us later to say, let's do, uh, let's do something bigger. Quindi, dopo aver fatto Storming Juno, le stesse proprietà sono tornate da noi successivamente e hanno detto, beh, adesso facciamo qualcosa di più grande. Now, this was, uh, this was meant to be an interactive uh, web documentary for, again, for history television. But we also had British partners and American partners Ora, as well. voleva essere un web doc interattivo, uh, sempre insomma con uh, gli, gli stessi partner, però in aggiunta avevamo anche partner inglesi e statunitensi. And instead of telling the story from a Canadian perspective, now we had to tell it from an American, Canadian and British perspective. Quindi invece di raccontarlo solo dalla prospettiva canadese, dovevamo aggiungere anche la prospettiva statunitense e inglese. And instead of telling one moment of a story, now we're telling the entire story of World War II. E invece di raccontare solo un episodio all'interno della guerra, stavamo raccontando praticamente tutta la seconda guerra mondiale. Which means that this one problem that we had before is now this. Il che voleva dire che quel piccolo, no, quei piccoli singoli problemi che avevamo per una un'unica cosa adesso si erano ingranditi per tutto l'arco storico. I would say, uh, hmm, I have to think back. Probably eight months elapsed between. Otto mesi. Immediately. Pretty much, pretty much right after. Yeah. yeah. Otto mesi. Um, so our challenge here was to embrace real veteran stories again. Quindi ancora, anche qui l'idea era di utilizzare le storie dei veterani. And we were going to have at least three times as many veteran stories this time. E avremmo avuto almeno il, il triplo, no, delle storie eh, da inserire. The television property was uh, going to make um, very elaborate recreations of weaponry. E la proprietà, insomma, la televisione aveva intenzione di creare delle rielaborazioni molto dettagliate dell'armamentario. So weaponry was going to be a new element that we had to showcase in this piece. Quindi l'armamentario in generale era un nuovo elemento che avremmo dovuto inserire in, in questo progetto. And our other challenge, of course, was to take a viewer from the beginning of, uh, of the storming of, uh, you know, D-Day to uh, the, the siege of Berlin at the end of the war. E quindi l'altra sfida era quello di portare l'utente dall'inizio della guerra, quindi dallo sbarco in Normandia fino alla fine della seconda guerra mondiale. Which is a alla sedia a Berlino. Story. E chiaramente stiamo parlando di un arco di tempo enorme, di una storia importante. Um, this is uh, an example of the, the final design, but I'll, I'll take you through how, how we got here. Allora, questo è l'esempio del disegno finale, sostanzialmente. Adesso vi faccio vedere come ci siamo arrivati. 
our vision was now to take a, a map experience and, and fly a camera into Europe and through the map bringing uh, people from story to story. E quindi l'idea era di partire da una mappa per poi eh, entrare direttamente in Europa e da lì riproporre un'altra mappa e mh, entrare nelle singole storie. So our, our first idea was a timeline. E quindi come prima idea c'era il timeline. That we were going to parallax different things on the timeline and access uh, Uh, stories and weaponry and that kind of thing. E quindi inserire su questo timeline i vari aspetti, l'armamentario, le storie e quant'altro. Uh, but this wasn't cool enough. Però non, non era abbastanza figo. <laughs> so we decided to instead of having a camera in the middle of a 3D environment looking around like this. E quindi abbiamo deciso che invece di avere una telecamera al centro di un ambiente 3D e guardarsi intorno in questa maniera. We decided to make full 360 degree environments and, and move the camera around them. Abbiamo deciso di creare degli ambienti a 360 gradi e di far ruotare la telecamera intorno a questi ambienti a 360 gradi. And we wanted the viewer to be able to uh, uh, control that vantage point. E volevamo che l'utente potesse controllare questa situazione. Um, from that, um, this is an example of what we imagined the viewer would see. Questo era ciò che noi immaginavamo sarebbe stata la visuale dell'utente. And they would then be able to click on uh, stories uh, from within the, the scene itself. E poi l'utente poteva cliccare sulle singole storie all'interno della scena. So very similar to Storming Juno, we didn't have to really uh, uh, convince people this time that, that, that they needed to imagine it. Um, Uh, we were able to uh, yeah, use Storming Juno now as a reference. Chiaramente abbiamo potuto usare Storming Juno come eh, punto di riferimento, no? Non dovevamo convincerli che era una buona idea. Uh, this is... So I, I will show you a series of design, um, design frames that were our initial pitch to get funding. Quindi adesso vi mostrerò tutta una serie di eh, disegni iniziali che sono stati quelli fondamentali per richiedere i sovvenzionamenti. So, um, from setting aside production and setting aside technical, there was a lot of work in those two areas that we needed to do to, to get funding. This is just the design work. Quindi queste, se, adesso vi faccio vedere solo l'aspetto del design, questo non è neanche tenendo in considerazione l'aspetto della produzione o gli aspetti tecnici, ok? Quello, mettiamoli da parte in questo momento, adesso andiamo a vedere solo l'aspetto del design so per avere i finanziamenti. Dollars. Quindi al momento non avevamo neanche un dollaro, ok? Partiamo dal presupposto che non avevamo nulla. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, non so perché questi non transfer. We have to explain every single element of the project. E ovviamente devi spiegare ogni singolo elemento del progetto. And we have to convince that the funding partners have um, uh, we have to convince them that we're ready to build this if they give us the money. E dobbiamo convincere i finanziatori che siamo anche pronti a procedere con il progetto qualora fossero interessati a finanziarci. So yeah, that's all all of this design work needs to go into into that. Anyways, i don't Did you still use your um, was it still a government funding yeah, in this case? This was again a government sì, one. Anche qui in questo caso. And just so everyone understands why this government fund exists in Canada. E per spiegarvi perché in Canada abbiamo questi finanziamenti governativi. Is the the problem in Canada is for Canadian uh, uh, Canadian properties is that American properties are generally better. E il problema per le proprietà canadesi è che c'è questo confronto con quelle statunitensi che in genere sono uh, migliori. So when a viewer is given a choice, they're going to watch an American show rather than a Canadian show. Quindi quando un utente può scegliere, in genere sceglie un programma statunitense anziché canadese. I don't know if this is interesting for anyone, but I can I can keep explaining. Um, 
back in the days of radio, the government said, nope, you have to have this percentage of Canadian content on the radio. Ai tempi della radio, sostanzialmente, eh, c'era l'imposizione che bisognava avere una certa percentuale di prodotto canadese in radio. And likewise with television, they could control the amount of Canadian content on television. E nello stesso modo potevano controllare la quantità di contenuto in televisione. But when the, when the internet came out, they lost control. Poi quando è arrivato internet hanno perso completamente il controllo. So they decided to tax the big companies who were making their money from American properties and have it funnel funneled back into Canadian digital. E quindi hanno deciso di tassare quelle proprietà che utilizzavano le strutture le, le proprietà sta, statunitensi per poi riportarle in digitale. Quindi hanno imposto delle tasse. So the government says you big corporation I'm either going to tax you because you're making all your money from the Americans or you can uh, give a percentage of your earnings into Canadian digital media. E quindi il governo ha detto sostanzialmente alle grandi società eh, sentite noi qui vi tasseremo se intendete utilizzare eh, le, le, le proprietà insomma le, le, sì, gli strumenti statunitensi altrimenti potete eh, lavorare produrre in ambito canadese a quel punto ci saranno anche dei proventi. And And so the application process for this money is very extensive. E quindi praticamente i fondi che danno a disposizione sono piuttosto estesi e eh, in più settori. And you have to do a significant amount of work to prove that you're ready to spend this money. E devi anche ci deve essere tanto lavoro dietro per dimostrare che eh, ci sono delle motivazioni valide per spendere questi soldi. And it's not designed to make profit either. They they're very specific on 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 the budget. You have to basically spend every dollar that they give you. E non è pensato perché poi ci siano dei profitti. Fondamentalmente devi spendere ogni singolo centesimo che ti viene dato. Eh, in realtà eh, i soldi ci servono anche in Italia se I mean, um, we, we had applied for this, uh, this grant a number of times too and, and failed many times. E vi dico solo che noi abbiamo fatto richiesta per questo finanziamento più volte e più volte abbiamo fallito. And then we realized the amount, the sheer amount of work that we needed to put in to, to convince them that we were ready to, to build this. E poi abbiamo capito la, veramente la quantità di lavoro che dovevamo impiegare per convincerli che eravamo meritevoli del finanziamento. And I mean that's just why I wanted to show that the, those those design plates because Però vol uh, ho vi ho voluto far vedere insomma quei eh uh, pro parte del progetto per spiegarvi quanto lavoro c'è dietro per riuscire ad ottenere il finanziamento. Uh okay, we got just a couple minutes. So uh, this was after we got so Yeah. Oh okay, well I'll I'll plow through this then. I mean, not at a, at a comfortable <laughs> pace for you. Yeah, no, I'm fine, I'm fine. <laughs> um, so once we got funded, uh, we were able to go to the set of the, of the television show. Quindi una volta ottenuto il finanziamento, siamo potuti andare sul set del programma televisivo. And this time we were more integrated with the, the television e set. E ovviamente in, questa, in questo progetto eravamo già più integrati, no? Con il uh, set televisivo. They were doing uh, weapon recreation e stavano iniziando a eh, ricreare eh, l'armamentario, tutta la situazione di guerra, l'ambientazione di guerra. So blowing up buildings, firing bombs, uh, this was a flamethrower. Quindi il far esplodere gli edifici, anziché il, il, il bombardamento, in questo caso eh, c'era il, il lanciafuoco. Non capito se il prodotto lineare era un documentario, un film, una fiction. 
film, a fiction, uh, it was a documentary. TV series. Una serie televisiva. Yeah, uh, I believe six episodes, six one-hour episodes. Credo sei episodi da un'ora. Uh, and they were designed to air during Remembrance Day. E dovevano essere trasmessi nel il giorno della della memoria. Uh, so this was a, a, a behind the scenes shot uh, because obviously um, blowing up a building is very dangerous so we were able to, to um, stand in a protected place e chiaramente il, è il, la, eravamo dietro le quinte quando hanno fatto esplodere l'edificio essendo quella una scena piuttosto pericolosa però quantomeno eravamo in studio abbiamo potuto vedere tutto da dietro le quinte um, So this was a, a church was blown up with live ammunition. E anche qui una chiesa è stata fatta esplodere con uh, esplosivi veri. <laughs> And they, they actually um, uh, fired uh, authentic machine gun fire on, uh, on the church beforehand. You can see a tiny little, a little spark there. Vedete qui hanno anche usato uh, le, i mitragliatori sì, veri, reali, cioè hanno sparato proprio munizioni reali. So it's these moments that we were uh, required to recreate in 3D. E sono questi momenti che ci sono stati richiesti di riprodurre in 3D. Uh, a bunker being blown up. Anche qui un bunker fatto esplodere. Uh, landing craft being blown up. <laughs> like uh, a, like a anche qui il sì, insomma, fatto esplodere anche la And then uh, we had to come back to the studio and take all of that uh, information that we have, create 3D models of it, and then blow up the 3D models. Poi dovevamo riprendere tutto questo materiale, tornare in studio, creare dei modelli 3D e far riesplodere i modelli 3D. And the challenge was to get our, our reference as close to the film as possible. E ovviamente la sfida era far sì che il nostro prodotto fosse più simile possibile al prodotto del film. Uh, these are another couple of uh, design references for the next stage of design. E questi sono altri riferimenti uh, per la fase successiva del design. Uh, le realizzazioni eh, di costruite costruite totalmente da zero oppure avete fotografato gli edifici? Uh, start from zero from scratch or did you use uh, pre existing yeah. about half and half? Metà e metà, un po' e un po'. Uh, once in a while there would be, say, uh, a model of a, a tank available, but it wouldn't be the right tank. A volte, per esempio, avevamo un modello di un carro armato disponibile, però non era il carro armato giusto che ci serviva in quel contesto. So we would ha either have to manipulate that model or start from scratch. Quindi dovevamo manipolare quel modello o ripartire proprio da zero. The church in particular, uh, this is a very specific church. So we had to create this from scratch and build it in a way that it could explode as well. Per esempio, questa chiesa e nello specifico era una chiesa ben precisa, ok, nella sua struttura eccetera. Quindi l'abbiamo dovuta ricostruire tale e quale. Actually, we were then able to use this model for perfect storms. E poi abbiamo usato anche questo modello per perfect storms. L'abbiamo riutilizzato. So. I think this is the reason that, uh, remember our grey board process from yesterday? This is the reason it was invented. Eh, ricordate il procedimento ieri che vi ho spiegato del grey board, no? Eh, in realtà era, è stato pensato per questo. Because at this point we were redesigning the site again and again and again as, as a final version of the site that, yeah. Perché in questa fase non facevamo altro che ricostruire continuamente il sito. Eh sì, sì, il sito, la, il, il sito, no. <laughs> Il posto. So this was one, one version. Um, I think I only have a couple of designs from, from that version. Just un paio di design di quella versione. And uh, you can see now we're, we're trying to experiment with interface that tells you where you are on the big map and also give you a detailed view of where you are um, in e in questa fase stavamo cercando di sperimentare appunto l'interfaccia quindi di dimostrare dove ti trovi eh, in base all'immagine all più, più, più ampia e, e poi nello specifico so we wanted to bring people through um, the larger story without uh, if, hmm, if a user was just going to sit back and watch this we wanted them to be able to get the full story diciamo che eh, se l'utente doveva semplicemente sedersi lì e visualizzare la storia 
così com'era il nostro desiderio è che avesse la visione d'insieme della storia. But if they were an active user, if they were um, uh, excited, they would click into these things and be able to dig deeper and then bounce back to the big story. Però se l'utente invece è nutrito di una particolare curiosità, doveva poter entrare nelle specifiche, approfondire l'argomento, no? E, e, e andare più a fondo. So uh, these were the final designs, I'll just plow through them real quick. Qui ci sono i disegni finali. You can see the amount of work that had to go into this. Vedete quanto lavoro, no? Abbiamo dovuto fare. Okay, we're almost done. Okay. And uh, now I'll just show the final product and answer, answer questions if you have any. Vi faccio vedere il prodotto finale e poi rispondo a domande, se ne avreste avere. World War II documentary that follows the journey of the Allied invasion from the shorelines of Normandy to the siege of Berlin. Extending the companion television series, D-Day to Victory, the site recreates key moments and historical events along the path to victory, bringing the war to life in vivid detail. In plain English, war is hell. Users are encouraged to explore the battlefield landscape and hours of historical content while enabling them to share their personal thoughts on the war. Users are launched into a graphical map of Europe, which serves as the main interface. With sounds of explosions and gunfire battering the soundscape, the narrator leads users from one scene to the next, conveying the emotions and physical impact of war. Each scene drops users into the heart of the battle, with innovative freeze-frame 3D recreations of visualizations featured in the TV show. By rotating the 3D scene, Users access videos about the weaponry used in World War II, as well as interviews with some of our surviving veterans, along with personalized biographies, archival photos, and artifacts. The site features Canadian, US, British, and Russian veterans who may be telling their stories for the last time. To cater to users who want quick access to the content, the secondary site menu allows users to navigate to any scene or video piece Adorned with the poppy, users can share their own thoughts, memories, and reflections on World War II and those who served. D-Day to Victory.ca is not only an online companion piece to the documentary series, but also a standalone resource and educational tool, memorializing incredible accounts of bravery from the fields of battle that will remain as a virtual monument for years to come. to think so, but I don't, I don't know. I don't think so. Mi piacerebbe pensarlo, però in realtà non lo so. Non, non lo so e non, non credo. I mean, they're there if, if somebody wants to use them, but I, I haven't personally heard, oh, you know, I have a classroom, thank you for this wonderful tool. Cioè, sono lì a disposizione, però io almeno personalmente non ho sentito nessuno che poi, cioè non c'è stato un feedback che ci è stato dato sì, lo stiamo utilizzando nelle scuole o quant'altro. Although my, my business partner may have more information on that. Than, o forse il mio partner ha più informazioni in, in merito, io non lo so. I che la scuola non sia recettiva in questo senso. All this was free, free online? Yes. Questo stai chiedendo. Se, io, io ti chiedo scusa, veramente faccio fatica a sentire la tua voce da laggiù. Quindi stai chiedendo se era gratuito. Sì, sì, no, ma ha detto sì. Free online. <laughs> E più volte si è visto come 
quindi viene recepito. Tu pensi invece che questo modo, eh, questa, diciamo, questo tipo di prodotto, può cambiare il modo di studiare? Perché di fatto c'è questa è la capacità di individuo. Yeah, absolutely. I think that uh, after storming Juno, when we when we saw the effect that it had on giving these stories to a new generation, um, we saw the same thing happen with this one. So what? Even though it wasn't done in an educational standpoint necessarily, maybe it was. Uh, we, I'll tell an anecdote after that. I, I, I saw that happening uh, again, where this, this was bring, bringing these old stories to a new generation. È vero che così come sono stati strutturati prima Storm in Juno, soprattutto abbiamo visto lì poi questo di conseguenza di come c'è questa possibilità di raggiungere le generazioni nuove in un nuovo, eh, secondo una nuova metodologia. Quindi sì, il proposito è questo, l'intento è questo. Why do you think they don't use this for educational purposes? Why can't you see them actually using them? Why don't you have to feed that in a sense? Because do you think it's the old generation that is still managing uh, education, and so there's not, there's, there hasn't been a change in those who teach, sure. as far as generation is concerned? It, it could be that you have textbooks that are approved and that have all the information in it that you're supposed to teach, and that this is this rogue, you know, experience that veterans are telling, you know, their stories from the heart. So there's a difference there. C'è anche una differenza forse da valutare sul, per il fatto che ci sono i libri di testo che sono approvati, confermati, conclamati, eccetera. Invece hai una situazione come questa dove hai veterani che raccontano le loro esperienze. Quindi forse un motivo può essere anche questo, avere su due piatti di, della bilancia, insomma, testi confermati e Uh, I, I doubt that if, that if we built this for education that it would have that emotional uh, quality to it. Eh, ho dei dubbi che se lo pensassimo solo per un ambito eh, di, dell'istruzione avrebbe lo stesso impatto emotivo, per esempio. Well, I mean, we, we won, uh, as far as the industry goes, the, the digital industry, we won uh, site of the month on the FWA, the, the, the one up there. For, for which one? For, for, for uh, D-Day to Victory. For D-Day to Victory, we have won the FWA, FWA site of the month. FWA. So we were like, wow, like the, the digital industry loves this site and we pushed Flash to the limit. Quindi abbiamo detto che no, l'industria digitale ama questo sito, abbiamo spinto il Flash proprio al limite. But from, um, uh, um, what am I trying to say? From an entertainment standpoint, Stormy Juno was more successful because we won a, a, a Canadian uh, Screen Award, a Gemini Award. Però dal punto di vista dell'intrattenimento, Stormy Juno ha vinto uh, un altro tipo di premio che dava uh, un altro tipo di, uh, di soddisfazione, sinceramente. Quindi due... Have to look that up. Eh, dovrò andarlo a vedere, non ce l'ho qui in effetti. It, it was probably similar to Stormy Juno. Probabilmente simile a Stormy Juno. But just to follow up on that thought, personally I think Stormy Juno is more successful because it's, it, it's simple. It, it, it's the simplicity of that one moment, of that one story. 
però personalmente ritengo che Storming Juno sia più di successo perché si concentra su un'unica storia, su un unico elemento. From a documentary perspective, you can really dive into the, the richness of that moment and this feels like we were spread a little bit too thin from a storytelling perspective. E quindi dal punto di vista documentaristico, no? Storming Juno permette di entrare molto più a fondo nelle specifiche del racconto piuttosto che questo che rimane veramente molto vasto. Yeah, yeah. Da tenere a, a mente. Mm? Identica, oh, teams working oh, the same team. We had a different historian for the second project. Nel secondo progetto lo storico era diverso. Uh, different filmmakers, that kind of thing, but from, uh, from our internal core team that was the same. La nostra squadra interna era la stessa. No, uh, da to victory.ca is this one and stormingjuno.com is the, the first one. Libero accesso, ha dato dei suoi siti, però non c'è bisogno di registrare. Any form of registration to the websites, even a simple newsletter. Why don't you think of having users register somehow? Um, I'm not sure. I think it could have been a barrier to entry. Secondo me sarebbe stata una barriera all'avere poi un accesso. One thing we did do is, oh, let me just. You'll notice that this this map. Però vedete come questa mappa. Eventually, at the end, transforms into a place where people can leave their, leave their uh, tokens of remembrance. Però eh, quella mappa iniziale termina con quest'altra dove è possibile per l'utente eh, eh, fornire per esempio le proprie testimonianze, i propri ricordi, quindi volendo l'utente può interagire anche per iscritto. So in a sense this was a type of, of registry? Quindi era una forma di, un modo di registrarsi senza registrarsi, cioè alla fine anziché all'inizio. But there was no legacy, uh, uh, legacy plan for the site as far as newsletters or continual content. So they, if, even if they did sign up at this point, they're, they're, not gonna, they're not really signing up for anything. Appunto, quindi anche se si registrano alla fine, ma non si stanno registrando per ricevere in cambio un newsletter o continui riferimenti al sito. È più una cosa finale per poter poi contribuire con le proprie testimonianze. But we did provide a, a, like a forum for people to share their, their thoughts and feelings about the, the piece. Quindi quella, quella formulario finale di poter, come vi ho detto, contribuire in qualche modo personale, ma alla fine. Not really what you're talking about, but Non è quello che, insomma, a cui ti stai riferendo tu, eh, però abbiamo optato per un'altra... Uh, è stato più la questo, sotto la storia Which project was required more effort? From a production standpoint, uh, D-Day to Victory required more effort. Da un punto di vista della produzione, D-Day sicuramente. The, the 3D models, the map, um, the amount of stories and content were... I were modelli 3D, la mappatura, insomma, anche i contenuti delle storie, è stato più, più vasto, più impegnativo. Yeah. yeah, it was like an elephant. Come un elefante. <laughs> Did you actually share something Juno on Facebook? You personally? Uh, well, I personally posted no, the, it. No, your company. No. Uh, well, we allowed users to share individual stories that they were watching on Facebook. 
permettevamo e c'era la possibilità per i, gli utenti di condividere le singole storie e le testimonianze su Facebook. So instead of um, sharing just Storming Juno, you were sharing a specific story. Quindi invece di condividere Storming Juno in quanto tale documentario, c'era la possibilità di condividere le singole storie. And then when others clicked on that story, they would be brought through Storming Juno to that story. E quindi quando gli altri utenti cliccavano, poi andavano a visualizzare la storia condivisa, venivano riportati su Storming Juno. And I recall we did something similar with D-Day to Victory as e abbiamo well. fatto una cosa simile anche con D-Day. Ma solo per Facebook? Just Facebook or other social media? I think just Facebook at that time. Credo solo Facebook all'epoca. No, no, D-Day è diverso. D-Day è diverso. Ma perché non c'era D-Day o per una scelta? No, perché c'è D-Day. Oh, is there? Oh, okay. Yeah, I guess you can share the site. Yeah. Yeah. So they're parlando di due cose. In Storming Juno, did you only have Facebook? Did you even have Twitter? I can't. I can't remember. I I know that. Um, yeah, I, I have to look. I can't remember. Io non ricordo sinceramente se c'era anche Twitter su Storming Juno. I know. I know we really focused on the Facebook share because it could it could put that story in their timeline. Abbiamo eh, puntato molto su Facebook perché c'era la possibilità di condividere la storia, no? la, la testimonianza specifica, il video. Or so it was like a conscious choice. È stata una, una scelta cosciente quella di lasciare che l'utente possa condividere. Lasciare che l'utente condividesse solo un pezzo della and storia. And you can use it to share just a piece of the story and not the whole uh, website. Yes, yeah, absolutely. Yeah, like, like I said before, it, it was the content that we felt was the, the most shareable item. And if someone was so moved to, to, to share that story, we could, we could introduce the site to them in, in that way. Perché, come ho detto, il nostro scopo in realtà era puntare molto sul contenuto. E quindi, se si poteva condividere il contenuto, poi, ok, c'era il fatto di riportarli al sito. Però il contenuto volevamo incentivare quello. No, io ti tra la traduco in simultanea, ah. così facciamo prima, però devi alzare la voce, se no io non ti sento. per creare un reality con oh, quindi la persona che praticamente oh, vive un tempo abbiamo pensato una settimana giusto una settimana oh, all'interno della libreria e la motivazione principale per cui lo fa è quella di oh, tra virgolette disintossicarsi da, da, dalle, dalle tecnologie, da tablet, internet e tutti questi strumenti. 
che leggo un po' perché comunque mi... Quindi chi? 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 Quindi un uomo o una donna um, tra i 20 e i 40 anni, che legge poco non lo dico, e <ride> quindi che, che comunque usa molto la tecnologia... soprattutto per lavoro, e vuole vivere un'esperienza immersiva, non abituale. Il format oh, avrà la durata di una settimana per ogni oh, candidato. L'idea è quella che comunque oh, ci siano sette partecipanti che, vengono, che si autocandidano sul web, quindi c'è prima una open call per oh, diciamo, chiamare comunque persone e, e che si autocandidano e poi tra queste diciamo, il, già il, la, si, 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 si fa una scrematura e si lasciano tipo 50 personaggi o anche di più, non so, che poi vengono votati da, dalla rete, cioè dai... Dai, dagli utenti, dagli user. E quindi gli ultimi set, cioè i sette finalisti uh, fanno parte di questo reality. E ogni personaggio va quindi a occupare una, uh, una sede di una libreria in un diverso paese dell'Italia. Però in realtà ci siamo chiesti comunque se, uh, se, se, se fosse... Uh, in qualche maniera eh, troppo dispendioso per la Feltrinelli, quindi la, la casa oh, editrice, e di oh, chiudere i suoi, la sua libreria per una settimana. Oppure, oh, oppure no, potesse essere un buon investimento per un futuro poi. Comunque questa cosa non abbiamo molto chiarita, però alla fine abbiamo deciso comunque di farla nelle librerie. Sì, sì. o comunque chiudere una parte della libreria, trovare una soluzione per far sì che fosse comunque, che avvenisse comunque nella libreria. Ok. Per essere oh, scelti, ah, quindi gli utenti, cioè i personaggi, per essere, per essere scelti, possono mandare la propria candidatura sul sito. Questo l'ho già detto, va bene. E fra tutte le candidature la redazione ne seleziona 50, ok questo l'ho già detto scusatemi, e quindi una volta entrato nello studio il personaggio verrà seguito dalle telecamere 24 ore su 24. E la, ehm, sul canale però del, della F, sul canale televisivo, oh, verrà mandata una puntata di circa oh, 10 minuti. riguardo a quello che è successo durante quella giornata mh, con i fatti salienti, sì, con le cose più importanti. Due o tre minuti, o, cioè, quindi abbiamo immaginato tipo, che cosa potesse fare questa persona, cioè, ci sono tipo, delle rubriche, c'è anche un modo per... Cioè, ci sarebbe piaciuto che il personaggio che è dentro la casa con, interagisse con il pubblico, quindi per esempio chied potesse chiedergli delle cose o riguardo, non so, per esempio, o, o mal di schiena, voglio, ho bisogno di qualcosa, un esercizio per uh, migliorare e l'utente di conseguenza poi li manda al... Se, tutto questo senza avere accesso però ad internet, cioè quindi lui ad alta voce dice per esempio ho mal di schiena e potete scrivere su Facebook ho mal di schiena, quindi qualcuno scrive su Facebook e poi c'è uno schermo... E poi c'è uno schermo all'interno della feltrina del suo studio dove cioè, lui può guardare qual è la risposta degli utenti. E, um, poi, allora, um, ah, così come anche gli utenti possono consigliare delle cose rispetto a quello che comunque, cioè il, il, la motivazione per cui è dentro a fare questa cosa è il disintossicarsi dalla tecnologia quindi anche gli utenti sanno che questa è la motivazione principale per cui oh, diciamo, il personaggio è lì dentro e quindi possono suggerirgli delle cose da fare oppure dei libri da leggere o ballare un po' o non so, qualsiasi cosa 
poi ho oh, altre cose mm. quindi mm. Ah, abbiamo pensato anche oh, di, che pot si potesse fare questo gioco quindi il personaggio deve inventare un modo oh, di usare il, un libro Deve, deve inventare una volta al giorno almeno un modo alternativo per utilizzare un libro. Giusto? Che non sia leggere, che non sia leggere il libro. Quindi, per esempio, piantare un chiodo con un libro, oppure usarlo come un cuscino, comunque... Um, Usarlo come tacco, magari si scoccia con, con il piede, vabbè, insomma, qualsiasi cosa, ecco. E, e poi abbiamo pensato anche che ci potessero essere dei personaggi esterni eh, che vanno a far visita al, al recluso, diciamo. Quindi, per esempio... Uh, un cantautore, che naturalmente è cioè, tutto organizzato con la redazione, eh? e, um, un cantautore con la sua chitarra va lì e dice ah, dai suoniamo un pezzo e quindi cioè, si, si fanno una cantata, si fanno una ballata e poi ciao ciao. E, um, insomma questo anche per creare dei, dei contenuti che poi possano anche andare in, uh, in televisione durante la puntata. E quindi la puntata giornaliera sarà di una decina di minuti con un teaser per invitare, oh, per invitare la gente a connettersi online per, e continuare di conseguenza a seguire le vicende del personaggio e accedere a contenuti extra che extra. E, um, Vabbè, ah quindi sulla pagina di Facebook si può commentare o oh, qualsiasi cosa, quello che succede, eccetera, eccetera. E il personaggio, oh, ok, basta. All'ultimo giorno deve succedere qualcosa, secondo noi, però in realtà non, non siamo arrivati a una conclusione rispetto a questo. E comunque poi c'è cioè, come un contest, quindi tra i sette personaggi viene scelto quello che più... Oh, è piaciuto rispetto ai, a quello che ha proposto, a quello che ha vissuto e non so che cosa potrebbe succedere, potrebbe succedere che per esempio può vincere un contratto di scrittore, non lo so, ora sto improvvisando perché non abbiamo avuto la possibilità. E vabbè, ma che cacchio, per una settimana è troppo poco. <ride> Oppure può vincere la spesa, cioè può vincere 1000 euro da spendere nella Feltrinelli per due anni, non so, qualsiasi cosa. E questo è quanto. C'è un live, c'è un live, sì. Yes. Un live però molto, molto ridotto. E poi c'è la puntata che viene mandata. Su internet... Sulla televisione, in televisione.
non si tratta di fare delle cose normali, ovviamente, non si tratta di fare delle cose normali, cioè, non si tratta di fare delle cose normali, però la cosa che è questo è che è un software di montaggio online, che cosa significa? Che tu clicca su mappa e usa eh, i contenuti già disponibili su internet, capito? Quindi questo software di montaggio, lei ci spiega come, come usare, è veramente abbastanza facile. Prendete direttamente quindi creare delle cose che così, eh, ovviamente, come che non possono avere la diffusione di quelle che hai avuto, però sono praticamente la segna di luogo in cui... Questo, 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 questo software di montaggio, sì, serve per eh, integrare delle mappe, sì, dei contenuti sì. che sono già disponibili di open source su internet di in un momento di mettere. Quindi usa delle carte così e poi qua tutti i mappi. Ma tu ce l'hai di indirizzo che si chiama per l'anno? Taglia notte. dimenticare ready? Sure, okay. Yep. We're almost done, guys. Non quasi finito, eh? It's almost done. Last yeah. year. But actually, they, they, uh, to be honest, like, they don't even know. Oh, I know. Yeah. <laughs> oh. Okay. Uh, the end of the screen, Right. So. Wow, what an amazing idea. I love wow, that. Wow, che idea grandiosa. Mi è piaciuta tanto. 
And uh, I, even though I couldn't understand a lot of what you were saying, I love the intensity that you guys kept in your brainstorming right up until the end. E anche se non riuscivo a capire che cosa stesse dicendo mentre stavate così tutti insieme facendo il vostro brainstorming, mi piaceva vedere l'entusiasmo che stavate mettendo in, nella vostra discussione. So I, I hope you had fun with this exercise because I certainly had fun listening to uh, you develop this idea in such a short period of time. Quindi spero che vi siate divertiti nel lavorare su quest'idea perché io sicuramente Veramente mi sono divertito nell'ascoltarvi e nel vedere che cosa siete riusciti a realizzare in un tempo così breve. So the way you positioned the idea to me I think was excellent. You told the frame story of the idea and then developed the possibilities within that idea afterwards. E quindi come avete sviluppato l'idea mi sembra davvero ottimo, eccellente perché siete partiti dalla, dalla forma così, la struttura lineare così come l'avete raccontata e poi siete riusciti a sviluppare i vari aspetti in maniera... And I, I, think, I think that's an excellent skill in general because you're able to hold my hand through the idea. I'm not ever able to say no to, to what you're saying. Ed è stato ottimo perché in questo modo praticamente mi prendete per mano, mi tirate insieme a voi e io non riesco neanche a dire di no. Cioè mi avete proprio preso. Avevo voglia di sentire come si sarebbe sviluppata la cosa. It was excellent the way you thought through the campaign as far as the um, submissions to the finalists. You had every... Um, every aspect of the rollout uh, uh, thought, thought of. Ed è stato anche ottimo come avete sviluppato l'idea della campagna in generale, dal momento dell'iscrizione dei vari interessati fino ad arrivare poi alla selezione dei finalisti. Ottimo anche questo. And the best part was you didn't say web documentary once. E la parte migliore in tutto questo è che neanche una volta avete detto web documentary. At least I didn't hear you say it. Almeno io non l'ho sentito. Non so, l'avete detto. Uh, it's, it's great that You, like we've been saying web documentary, web documentary all, all week and um, I think it's great that you took a step away from that and said no, this is an interactive reality show. E, e siccome tutta la settimana che non facciamo altro che parlare di web doc, eh, credo che sia stato grande il fatto che siete riusciti a fare un passo indietro e a dire no, questo è un reality, è un'altra cosa. Which to, from a brand's perspective, they don't want to hear web documentary because it's a niche audience. Now, uh, interactive reality show, massive audience. E anche perché stiamo parlando di un, un settore comunque di un marchio ben definito che in realtà non vuole neanche sentir parlare di web doc probabilmente e quindi quando si parla parla di invece un reality interattivo in questo modo, poi lì si ha la piena attenzione di un pubblico molto più vasto. So the daily highlight reel on broadcast and the use of the book, bookstore I think is a, a perfect example of a, a great use of transmedia. E quindi l'idea di usare il broadcast quotidiano e, e stare anche all'interno di una uh, libreria è un ottimo esempio di transmedialità. Uh, and the interaction with the public is, a, is an excellent idea as well, and I think that you could really explore this further, like how, how it can be shared on Facebook in real time, that kind of thing. Anche l'interazione con il pubblico è un'ottima idea. Certo, va un po' sviluppato su come procedere e come utilizzare anche meglio Facebook, eccetera. Va un attimino no? più, più approfondito, però ottima idea. As well, thinking ahead of the business problems that the brand would have is a really smart technique because you've already beat them to the punch as far as shooting an idea down. Poi il fatto che abbiate già pensato in anticipo alle problematiche che avrebbe riscontrato uh, la, la casa editrice, insomma la, la, la libreria in quanto tale, dovendo chiudere i propri spazi, eccetera, li avete battuti sul tempo, quindi avete già la risposta pronta. So, Eccellente. So before they have a chance to say, well what are we going to do, shut down all our bookstores, you say, okay, well here's some options on, on how you could handle that situation. Quindi prima ancora che vi dicano, e eh, allora che facciamo, dobbiamo chiudere, no, e voi dite, no, abbiamo già le varie soluzioni, è ottimo. Um, from, from a brand perspective as well, I think, uh, again, you had limited time to work on this idea, but I think you could have positioned it to a, a, a specific audience a little bit more. E poi mi rendo conto chiaramente il tempo era quello che era, però eh, bi bisogna anche cercare di avere più uh, a fuoco eh, il pubblico che si intende raggiungere, visto che qui comunque abbiamo un marchio ben definito. I was really trying to dig in online to see how they structured their shows and how they group their shows and, and consider... Um, you know, oh, they have uh, autobiographical stuff and travel stuff and food stuff. If you... Position this in one of those buckets, 
initially it'll, it'll, you'll help sell it to the brand easier. Quindi quando ho dato un'occhiata sul, sul sito di come organizzano un po' il, il tutto, ho visto che tendono a settorializzare i vari, i vari argomenti, no? quindi ci sono i viaggi anziché il cibo e così via. Quindi penso che se si riesce a inserire questo progetto all'interno di un, un settore ben specifico, eh, forse si riesce ad essere un pochino più, mh, a cogliere meglio l'attenzione del cliente. But I think you positioned it very strongly in their brand, using their bookstore, using their broadcast. All you needed was that little cultural element that, um, uh, that positioned it with the brand better, and I, I think it's a, a perfect pitch. Però avete colto in pieno il senso del, del cliente nel, nello specifico perché avete pensato sia all'utilizzo dell'aspetto libreria che della eh, televisione. Mancava questo forse elemento di... Eh, culturale, ecco, che è tipico del cliente in questo settore, in questo caso. So having people visit this, this person that's living in the bookstore was a great idea and I think it, you could tie in celebrities with that and that would get people to tune in. Quindi anche bella l'idea di far venire qualcuno a far visita alla persona nella libreria, magari in quel caso si può pensare anche a qualche celebrità, no? qualche persona famosa che poi attirerebbe di più l'attenzione. And this is just a thought I had while, while you were explaining the idea to me. Uh, but it, I'm going to have oh, to think okay, about okay. it. Um, I, I, I kept thinking about uh, information as the subject instead of technology and how um, everybody knows that we have information at our fingertips now uh, and technology makes that easier, but there's an old way of looking up information and that seemed to me something that, that could be explored culturally. Quindi, uh, mentre mi parlavate, eh, mi è venuto in mente il fatto perché ci si stava concentrando sulla tecnologia, no? sull'uso della tecnologia. E io l'ho proiettato più nel senso delle informazioni, da dove noi eh, prendiamo quotidianamente le nostre informazioni e di come eh, c'è anche un aspetto eh, forse più culturale, tradizionale, che spesso non si prende in considerazione e tendiamo ormai oggi a dimenticarci. So I thought maybe this could be more of a game show on top of being a reality show to see who has this old, uh, old skill set of looking up information on the fly through books. Potrebbe essere eh, anche visto più come un, un gioco eh, e vedere tra i concorrenti chi ha ancora questa abilità, questo skill di essere in grado di ricercare informazioni in maniera più tradizionale, cosa che ormai non si fa più. And to me that takes your idea and gives it more of a sense of urgency um, and there's, there's more of an opportunity for somebody to fail rather than can they live without technology. E porta anche la situazione ad essere un po' più, um, uh, ad essere più inserita nel contesto di vedere non tanto se una persona riesce a vivere senza la tecnologia, eh, ma eh, eh, la, la, la competizione tra i concorrenti a chi è più bravo a, a sfruttare queste qualità, a, a dargli una competizione viva, reale. So again, this is just an idea, but I imagine if, uh, if the audience could, could vote on what questions and challenges this person had in, in real life, they have to read it on the wall and then run and find out how to um, plant a certain type of plant or, or skin a certain type of animal, like skills that have been lost for a long time. Quindi così, sono idee che butto lì, eh, sono cose che mi sono venute in mente. Parlando dell'interazione che i concorrenti avrebbero con il pubblico esterno, e, che ne so, il pubblico potrebbe fare la domanda, delle domande specifiche che poi loro all'interno della libreria devono andare a, a trovare queste soluzioni leggerebbero non so, la domanda sullo schermo come avete ipotizzato voi però la domanda potrebbe essere che ne so, che pianta posso seminare accanto a quest'altra pianta che ho a casa mia oppure come si fa a scuoiare un animale XY e quindi subentra la gara tra questi concorrenti di andare a, a ricercare le informazioni tramite i testi eh, nel minor tempo possibile ovviamente e, e, vedere, e, e quindi tornando sempre anche ad, a cose che si sono un po' perse quindi anche le domande fondamentalmente sarebbero delle cose un po' difficili poi da ricercare no? and then there's this really great mechanism on who can last the longest or who's the quickest at this old skill 
e quindi ci sarebbe poi chi è più veloce in questo schio tradizionale un po' andato perso eh, o chi dura anche di più, chi resiste più a lungo nel, nel portare avanti il gioco. E so finally I think the, the best thing about this idea is the powerful positioning with the brand in that this is a company that owns a bookstore, they are a broadcaster, they have a internet presence. So if the question is about technology, is technology good, is technology bad, or is the fact that we can look up information quickly good or bad? If the answer is yes, they win. If the answer is no, they also win. Poi penso che la genialità in tutto questo in realtà sta nel fatto che siete riusciti a creare un'idea eh, per la quale il cliente fondamentalmente vince sempre. Perché se la domanda è se la tecnologia è una cosa buona, eh, no, è utile utilizzarla, eccetera, visto che il cliente eh, ha sia eh, le, le librerie che la televisione che i siti web, se si risponde di sì, la tecnologia è utile o no, la tecnologia non è utile, in un modo o in un altro vince sempre. So here they are pushing the limits of, of entertainment with this, you know, transmedia property. They're entertaining people and saying, technology is amazing, wow, I love this. And even if it hits an emotional string in the user to say, oh wow, you know, I should really look at, look at more books or, or do things the old way, they still win, right? Quindi sia che alla fine gli utenti abbiano questa sensazione che senza tecnologia non si può vivere, effettivamente è necessario per poter andare a vivere, cioè continuare a fare le proprie ricerche, vivere, eccetera, hanno vinto comunque perché hanno la televisione, hanno i siti web. Se l'utente alla fine del tutto ha invece la sensazione che bisogna ritornare ai testi scritti, che bisogna lasciare un po' da parte la tecnologia, eccetera, ha vinto comunque perché hanno le librerie. Mm, il senso. So that was an awesome idea. <laughs> well idea. done. Okay, well, I, I, I'd love uh, you to give a round of applause to Christina because she did more work than I did today. And, and also a round of applause to Altera Studio for uh, organizing this. Yeah. <laughs> All right, beer and pizza, let's go. <laughs>